Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Soxar Jen, magandang gabi to Ma ang opinion. Makakasama nyo kami live sa loob ng 30 minuto. Pag-uusapan ang mga init na issue. Mapalokal man, national o international. Para sa ating headlines sa batilitang lokal. Death penalty kinundin na sa konseho. Panukalang libreng tuition sa state colleges at university. Pasado na si Senado at pinabura ng publiko. Sa balitang national, una impeachment complaint inihain laban kay Pauno Rodrigo Duterte. NBI balik na sa anti-illegal drug operations. At sa ating balita international travel ban ni Trump, kinarangan ng Hawaii Federal Court. Siyam na staff na news ng Tanzania suspendido. Yes, good evening, Kapigan and Jerus. Turo dyan ma, parang oh, pumasok ko ng early. Yes, medyo <laughs> excited tayo ngayon. <laughs> so, ayun, Kapigan and Jerus, dahil mukhang excited tayo sa ating topics ngayon. Let's go and proceed na sa ating first topic. This is sa balita lokal, death penalty kinundin na sa konseho. So, Itong death penalty nga si ngayon, Kapigan and Jerz, this is one thing talaga na pinagdedebatihan na ating mga um, lawmakers sa ating mambabat, mambabatas rather. And the thing is talaga, I think every person or every senator or kung sino mga mambabatas should be entitled sa kanyang opinion, sa kanyang perspectives, at sa kanyang paninindigan. Kaso nakakalungkod lang dito, Kapigan and Jerz, kasi yung mga representante from House of Representatives na tumutol dito sa death penalty, eh tinanggalan sila ng uh, committee ba na hinahawakan tapos so, so I think this is sad kasi parang porket hindi ka sumang ayon sa isang bagay itatanggalan ka na ng uh, komitiba mo so talaga dapat I think we should be uh, you should uh, fight ko ano yung pinaglalaban mo pero ikaw ba Brigada Jerus ano ang style mo dito sa that panel I think uh, napag-usapan na rin namin to for me it's like going back to the justice system it's a paulit-ulit na notion about having the justice system kung bakit ayaw ng death penalty but for me somehow may basis because we know in the history may ilan at maraming mga cases na tumatanda na lang nag-file ng cases nagkakaroon ng uh, thousands na pending cases sa uh, Philippines every year and that's somehow ma mapapatanong ka talaga if we're ready for death penalty but then uh, these are just opinions and stand ng iba't ibang tao may mga dahilan man o wala it's something we need to respect but then uh, magkakaroon pa rin tayo ng huling uh, action kung ano nga bang maipapasa sa Senado Jem Yes, Jerry, and I would also recall dito, may nag-guess dito sa Marnie Hatton, they, they were debaters. At yung stat talaga nila, or nag argument nila is about that penalty. Ay makikita talaga natin, may isang debater doon na talaga sinabi niya, should there be, or should there come a point talaga na may patupad ang death penalty sa bansa. But the thing for me is, kahit siguro the reason kasi kung baka nila ipapatupad ang death penalty is para matakot ng publiko, matakot na gumawa ng mali, matakot na gumawa ng krimen. Kasi in the long run, or eventually talaga, at the bottom of sa uh, end of the day, at the end of the day, ang tao talaga ipaglalaban niya ang life niya at kung ano talaga yung buhay niya. Kasi yun naman yung reason eh, di ba, nabubuhay tayo for stuff and kung bakit natin ginagawa to para mabuhay. Kaso the thing is, is it enough reason na gamitin mo ang death penalty para takutin ang tao? Kung titignan natin, sobrang dami ng batas. Ang dami ng batas na ginagawa sa Senado, maraming mga ordinance na ginagawa sa mga kanya-kanyang syudad. But the, the reason is, or the thing is, natatakot ba talaga ang tao? Kahit anong gawing batas mo dyan, kung wala naman talagang takot ang tao, kahit death penalty pa yan, or meron nga ngayon, uh, pri, uh, yung long time imprisonment. Ngay ngayon nga may ano na tayo habang buhay na imprisonment, para hindi pa rin natatakot ang tao. Well, siguro mas mabigat talaga hatol ng kamatayan. Pero the question here is, is it enough reason or will this substantiate talaga na matatakot talaga ang tao pag naipatupan na itong batas na ito ang justice system dito sa bansa natin eh sobrang mahina, mabagal. So, ang kawawa talaga dito yung mga taong walang pambayad sa mga abogado, di ba? Speaking of debate, Gemma, ang ilan sinasabing nila na they are pro-life, di ba? Mm. Pro-life, that's why ayaw nilang suportahan ang death penalty na may pa dito sa Pilipinas. But then, may nire-ribat ang ilan na kung pro-life tayo, it's but they're eating meat, they're eating, you know, mga karne, and that's still life. Although it's a lower level sa kingdom life ng, ng, ng mammals or ng animals, but then life pa rin yan. That's why it's quite funny to think na you're being pro-life, but then somehow may mga nagagawa kang hindi naman pa pro-life. Yes, Jers, and ang nakakaloko pa talaga dito, pag ang Pilipino may hatol ng kamatayan sa ibang bansa, gagawin ng bansang Pilipinas ang lahat para talaga masalba ang buhay nitong Pilipino to. May it be in terms of uh, drug trafficking, 
namatay accidentally, napatay rather accidentally yung mga amo na nagtangka gumasa sa kanila. Pero bakit dito sa Pilipinas tayo, tayo mga Pilipino, ipinagtatanggol natin yung mga Pilipino gumawa ng krimen sa ibang bansa para masilip sila sa kamatayan. Pero pag dito sa Pilipinas, okay lang pumatay ng kapwa Pilipino. So di ba parang nakakaloko, parang medyo hipokrito tignan na ipaglalaban mo yung buhay ng mga kapatid nating Pilipino sa ibang bansa pero magpapatupad ka rin din ng parusa kamatayan dito. So it's really funny talaga na people nowadays parang you should really weigh the situation bago mo talaga ipatupad ang isang batas. Yeah, speaking sa sinabi ko kanina, I, I, I know highest form ng animal tayo, but then we're talking about life here. Uh, sa, sa sinabi mo rin, Jem, somehow magkakaroon din tayo ng uh, pagtingin sa marami pa tayong mga dapat gawin. I know it's for the safety and security na isang flagship na programa ng uh, Duterte administration, but then it's a, a thing na kailangan talang pag-isipan at kung maipapasa at kung maipapatupad na, somehow kailangan nating maging careful towards many things and that's somehow dapat pantayan. Yes, Jerson, and at the end of the day talaga, life is still precious. So, kung ano man talaga may patupad ng batas na to, dapat lang sig- talaga siguro may batas o wala. We all, uh, lahat tayo mga Pilipino, lahat ng mga mamamayan. And as a human being, dapat talaga ipagtanggol natin ang mga, ang mga karapatan natin at gumawa ng tama. And moving on to our next topic, Jerus, from medyo bad news, at least dito naman, dito tayo sa good news. Paano ka lang libreng tuition sa state colleges at universities? Pasado na sa Senado at pinaburan pa ito ng publiko. This is a good thing, Jerus. Yes, because magkakaroon na ng bawas gastusin sa mga estudyante, gastusin sa paaralan para sa mga magulang. And to take note, may K-12 tayo, may dagdag dalawang taon. But then, dahil may dagdag dalawang taon, meron din tayong libreng uh, uh, tuition fee sa mga state colleges at universities. So somehow, it's uh, malaking tulong sa mga magulang na nagre-reklamo somehow sa dagdag dalawang taon sa K-12. Yes, Jerus, and to think talaga na although dito sa mga state universities, minimal lang din naman binabayaran mm. natin. But the thing is, let's say, 50 pesos per unit daw. So let's say, kung ang bata is, he or she has 20 units, so 50 times uh, 20, uh, 20 units. So medyo malaki-laki na rin ang babayaran natin. So kung wala na talaga tong bayaran ng uh, units natin or ng tuition fee natin, eh laking tulong talaga to kasi yung mga ibabayad na lang nila sa paaralan, eh, pwede pa nilang ibayad sa mga proyekto, pwede pa nilang ipangkain, pang dorm and stuff. And to think, lalo na dito sa Jensen, MSU, na marami talaga mga nadodorm dito at hindi madali ang mag-dorm. So, the thing yung masisave nila from dito sa, masisave nila sa tuition fee nila, eh at least pwede na nilang pang gasto sa mga pagkain nila, sa mga bahay nila. And they don't really have to stick to a very tight budget. Sabi nga raw, kung makakapasok ka sa mga state universities at colleges sa bansa, uh, automatically parang scholar ka na because of this free tuition fee. But then may balita ka ba dyan, if ever tatasan ba nila ang passing rate sa pagpasok sa mga state universities at colleges? Well, I'm not really that sure yet, mm-hmm. uh, Jerus. No? But the thing is, dito naman talaga, hindi talaga madali ang pumasok mm-hmm. sa state universities. I graduated from a state university. Sobrang sala mm-hmm. talaga ang mga tao dyan. Uh, uh, grabe yung examination, grabe yung pagsasala. Para talaga may, may ensure nila na yung mga maging scholar, eh karapat dapat talaga. And the thing talaga kasi, when you go to school to state university, Siguro talaga is quality education, mm. but the thing with the state, with state universities kasi talaga is they don't spoon their they don't spoon feed rather their mm. students. Pag nasa univ- uh, state university ka nag-aaral, professors would just give you pages to study and memorize. You have to learn by yourself. Tapos na magkakaroon na recitation and discussion para talaga ay mapapatunayan na talaga dito na when you're a scholar, you really have to work for it. Hindi ko nasubukang mag-exam sa isa sa mga yun, universidad natin dito sa Jansan. But then may mga kaklase akong uh, nag-exam and uh, according to them, mahirap ang makapasok. At kung makapasok ka man sa paaralan, may mga list of uh, courses ka lang pwedeng makuha uh, na i-identify kung gaano kataas ang naging exam rate mo. And somehow masasabi natin magandang action yon if ever na because may libre, ngunit hindi dapat ipamigay kung kanino lang. But then... Kung may libre, dapat mapunta sa karapat-rapat at gusto mga mag-aral. Yes, Jerry, so dito, uh, kung dahil na sa mga situation ng mga state universities natin, you can just enroll agad-agad sa anong course gusto mo. Mm. There, uh, may po- ano kasi dito, may point system. Kunyari, yung point mo is uh, pwede lang sa ganito klaseng course, dito ka lang pwede mag-enroll. Tsaka hindi yung pwede na basta-basta ka nalang mag-shift or dito lang pag private schools na, oh, I wanna shift or or ito yung tinay ko na program na nag-entrance exam ako and gusto ko ibang course. Pag nag-state university ka, kung ano talaga yung pinili mong course during examination, dapat ito lang talaga yung papasukin mo kasi by slots to eh. Yung, so makikita mo talaga na medyo unahan dito sa slots kasi gusto talaga nila 
uh, yung mga edu- yung students natin, yung educational system talaga natin, ay may yanga talaga. Ang pagkakaalam ko, I don't know kung tama ang term, but may mga makeup units pa. Ibig sabihin, kung uh, ganitong course, kurso lang ang makukuha mo because of your exam at may gusto kang kurso mas mataas dyan, ibig sabihin, kukuha ka ng mga added units para mapunta ka sa kurso ng gusto mo. And somehow, that's a thing na uh, pagsisikapan ng sudyante kung gusto't gusto niya. ba? Diba? Yes, Jairus. Tsaka kailangan talaga, kunwari, uh, you're from this certain course mm-hmm. na gusto mo mag-shift na ibang course. Dapat, uh, humanto ka talaga or umabot yung grades, is, or yung grades mo sa grading system ng course na pipiliin mo. So, at least talaga dito mapapatunayan natin na ang educational system natin kasi marami na nagsasabi or marami na yung pinaglalaban na edukasyon daw ngayon is becoming a privilege not not a right which is talaga dapat ang edukasyon ay karapatan ng bawat Pilipino bawat mamamayan we have a right to be uh, self-educated may karapatan talaga tayo matuto so sa ganito klaseng panukala kahit state university pa yan ay talagang maiwawagayway at may, uh, may angat aantas sa edukasyon sa bansa Tama uh, libreng tuition good news tayo ito sa balitang nasyonal unang impeachment complaint ina- inihain laban kay Pangulong Duterte So Jerus wala pang one year si President Duterte eh may mga complaints na sa kanya so I don't know pa- kung ano yung motive nito pero most likely talaga this is really political yung motive nito pero the thing is talaga naghain na siya pero yung mga may inihain siya mga kaso laban dito kay Pangulong Rodrigo Duterte tingin ko he should really work hard para talaga maipaglaban itong mga cases na gusto niya i-file dito sa Pangulo for uh, impeachment lalo't lalo na talaga ngayon sobrang dami ng mga tao ni Pangulo Rodrigo Duterte and the people are like crazy for uh, President Duterte nowadays so itong naging move nitong guy na to which is uh, Alejandro from yes, Ale- uh, Magdalo Partilis Magdalo Partilis tingin ko talaga yung mag-ingat-ingat siya kasi people nowadays pag ikaw binash mo si Pangulo Rodrigo Duterte kahit lang dito sa mga news na upload natin sa social media pag may mga tao nag against sa mga decision ng Pangulo eh talagang against na rin sila dito sa taong ito so ito hindi ito basta-bastang hinahain na kaso this is an impeachment case ah, dito makikita ang pagiging pantay ng trato ng judicial department ng bansa pag pagdating sa mga ganitong klasing issue because we're talking about the president ang isang taong gusto siyang i-impeach and uh, if valid at valid man lang din bakit hindi and we know na in the history may mga nai-impeach at somehow may mga ginagawa ng people's power saka natatanggal ang mga presidente at uh, makikita natin dito na talagang dapat bigyan ng pansin because uh, as what you said malaking uh, pangalan ang binabangga at kung hindi magiging matagumpay somehow I know na, but I'm not saying yes but may balik at balik ito sa kung sino man ang naghain ng impeachment case Yes, Jerus and sobrang dami nito ma-final na case and allegations laban dito kay Pangulo Rodrigo Duterte meron dito yung war on drugs yung mga pagpapatay sa tao then meron din dito yung uh, corruption daw uh, then there are graft and corruption cases at marami pang mga krimen na ibinibintang laban kay dito pa kay Pangulo Rodrigo Duterte and the thing is talaga idinawit pa yung days na mayor tong si President Rodrigo Duterte natin kaso the thing is bakit niya pa idadawit yung time nung um, alkalde pa si Duterte eh ngayon nga Pangulo na siya bakit ngayon yung lang sinasabi itong mga kaso niyo against sa kanya ngayon Pangulo na siya so medyo it's really something fishy kasi it's really political eh bakit mo pa idadawit yung times na uh, alkalde pa si Duterte eh I mean he's, he's president now he should you should file these cases no hindi pa siya presidente and now moving on Kabrigada and Jeros NBI balik na sa anti-illegal drug operations so ngayon maririnig na natin ang pangalan ng NBI Kabrigada and Jeros ito ay matapos ang uh, somehow pagputol ng kanilang mga operasyon because sa uh, pagkakasangkot ng ilang mga uh, tropa nila sa pagdukot sa Korean, isang Koreanong na dito sa bansa and they said it's a legit uh, operation that's why nagkaroon ng uh, pagsamantala uh, pansamantalang pagpigil uh, o pagputol ng kanilang mga operasyon but then somehow masasabi natin sana magandang uh, panahon na yon para makapag-isip ang, uh, kung sino mang mga sangkot sa paggawa ng uh, anti-illegal drug operation because we're not just talking about NBI here but we're talking about the general force na meron ang Philippines towards uh, kampanya kontra droga. Uh, dapat makapag-isip na sila kung ano nga ba ang tama at sa hindi. I hope this is a lesson na nagkaroon na ng time at span na hindi sa sila naging functional because of a mistake. Yes, Kabrigad ng Jairus. And maliban pa dito sa uh, NBI natin, no, meron din iba pang mga uh, government agencies na makikisa dito sa kampanya natin kontra droga. So besides PNP and uh, NBI, katuwang din lagi dito ng government ang PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, then AFP. So talaga ngayon pinapalawig na talaga nila ang pwersa uh, sa kampanya kontra droga. So I think, well, more people means 
mas mapapaigting talaga natin tong kampanya and this is I think really addressing the concern ng Pangulo na gusto niya mapuksa ang kampanya natin kontra droga pero we recall talaga na during the campaign of President Rodrigo Duterte he said around 6 months yeah, may, may pre-nomination siyang uh, time of span uh, to address the said problem kaso more than 6 months has passed na then parang hanggang ngayon parang patuloy pa rin ang kampanya kontra droga. So this really means na ang problema ng droga dito sa bansang Pilipinas eh medyo mahirap talaga siyang solusyonan. Marami talaga ang mga uh, gumagamit ng ipinagbabawal na gamot dito. At kailangan talaga nating matugunan at kailangan nating mahanap yung background at kung sino talaga yung source itong droga ito. And to take note, may mga nadadamay, may mga anti-illegal drug enforcement at task force na na-dissolve because of this issue and somehow uh, gawa lamang ng mga iilan but then nadadamay ang mga task group Na mat, alam natin, may ilan tayong mga kakilala at mga pulis, kapulisan at nasa task group ng anti-illegal drugs na mga matitino, ginagawa ang kanilang mga trabaho at nadadamay lamang ng kanilang mga katropa dahil sa mga ganitong gawain at makikita mo talaga kung gaano kalaki ang epekto nito kung sakaling hindi mababago at mababago ang ilan pang naiwan sa bakuran ng PNP at iba pang mga uh, organisasyon natin dito sa Pilipinas. And yes, Carby Gadangers, I know you were in the police beat uh, hmm. before, di ba? So ikaw talaga, I think you could really give a testimony kung paano talaga kahigpit o ginagawa na ating kapulisan itong kampanya laban uh, sa illegal na droga. So makikita talaga natin na very convicted si Pangulo Rodrigo Duterte para puksain itong problema ito. Which I think is, yes, it's a good thing, but I think we should also address other concerns and issues. At least ngayon talaga, tulad ito, educational concerns, natutugan na itong problema sa droga, natutugunan na. But at least we should find other ways and means talaga para matugunan yung iba pang problema sa bansa. Ito sa Balitang International, travel ban ni Trump, hinarang sa Hawaii Federal Court. So ito ka, Brigada Jers, we have known talaga na to si US President Trump. He's really could, uh, convicted talaga siya at saka ipinagalaban niya itong mga illegal migrants, yung mga hindi basta-basta pumapasok sa bansa America nowadays. Kaso ang binan kasi dito, dito sa uh, ban na ginawa ni Trump, are usually or karamihan is from Muslim countries. So I think I find this a little bit discriminatory. Kasi it doesn't mean na Muslim ka. May, kasi may mga ganitong connotations tayo. It doesn't mean na Muslim ang isang tao ay eh, ISIS na. Which is kasi means I've also watched this sa social media when they say na Muslim ang isang tao. When he's dressed as a Muslim, eh nagkakaroon na talaga ng connotation na he's a terrorist. Pero dapat talaga mapuksa natin itong great classic ideal. So I'm uh, positive ako dito sa Hawaii talaga. Uh, talagang ginawa niya to pag stop talaga na to kasi at least this proves to show talaga na uh, yung bansa America it should be open talaga sa iba't ibang klase na relihiyon, kultura at iba pa. Ito naman ang kagandahan sa federalism state system because uh, hindi lahat ng ipapatupad ay tinatanggap ng bawat states na meron ng isang bansa if it's uh, federalism. Somehow makikita mo na may uh, may pagkakahiwalay sa state na level at saka national level na meron ang United States. Ma makikita mo rin na kung haharangan mo it somehow considering na tama nga dyan, yung sinabi mo hindi ibig sabihin na ganito at ganyan masama because ang uh, pagiging masama naman uh, kahit sinong tao nandyan at nandyan eh. ibig sabihin lang hindi dapat magkaroon ng generalization mo especially if it's somehow offensive na sa uh, mga kapatid nating iilan and now we get the reason or the point of Pangulo Rodrigo Duterte de Jerus kung bakit niya gusto talaga isulang ang federalismo sa bansa kasi magkakaroon na talaga tayo ng state system at least doon na dito makikita natin sa bansa Amerika ang uh, federal court na Hawaii may karapatan siya or kaya niya harangin ang ipinapatupan ng Pangulo unlike dito sa bansa natin kaya ng LGU uh, opposed talaga sa sinasabi or sa jurisdiction ng national government, di ba wala? Well, at least kung may papatupad talaga nitong federalism, federalism and stuff, rather, makikita talaga natin na there will be voices talaga ang kanya-kanya states at kaya magkaroon ng jurisdiction over the national government. But to think, uh, ang pagboto ng uh, state system somehow tricky din, most especially na nag-expect uh, ang lahat with uh, Hillary. Tapos ang uh, lumabas is Donald Trump. Because ang nangyayari, bawat state, kung magkakaroon ng botohan, uh, pipili sila ng mga electors. For example, magdidepende sa gaano kalaki ang state. Sa mao, kung malaki, nasa lima o tatlong mga electors. At mga electors ang buboto sa mga presidente. Sa mao, makikita natin, me medyo tricky because you don't know kung sinong ma ibuboto nyo as electors para lumabas sa presidente yung gusto nyo. And that's somehow a tricky point pag uh, dating sa federalism. But then it's somehow a thing good for me dyan. Yes, there's a mga nag-research talaga tayo. And going on to our last topic, uh, sham na staff ng, New Sa ng Tanzania or Tanzania suspendido. The reason kung bakit sila suspend ka, Brigada Angeles, mm. is for spreading the fake news. Well, this is also still in line with President Trump. 
So the thing or pag-uusapan talaga natin ngayon dito na as a media personnel, you really have to be careful what you post online, what you publish kasi uh, the thing with media kasi people really believe you. They find you as a credible source of news. So kung ito magiging punot dulo ka pala ng mga balita, eh karapat dapat ka, or uh, palitang hindi pala totoo. Hindi eh, karapat dapat ka talaga i-suspend kasi this would be uh with lo- will your company na kung saan ka nagtatrabaho will lose credibility and most of all na ikaw mismo as a journalist mawawalan ka rin ng kredibilidad. Ito uh, somehow dapat magingat sa pagbuo ng uh, public relation mo especially sa mga taong sa palagay mo, pwede mong kampihan para magkaroon ng ganito ganyan. Mabuti na lamang at may mga tao ring nakakasala at natitig na ng mga ganitong issue diyan. Yes, Jerus and lalo na ngayon Jerus panahon ng social media. Sobrang dami na nagkakalat ng fake news, marami na mga punot dulo diyan na nagkakalat ng mga iba't ibang balita, tutulan na lang ng mga mga naga leaks and stuff. But at least talaga ikaw as a netizen, as a social media person, and as an ordinary Filipino, you really have to be careful to what you believe in. And ikaw as a journalist, you really have to be careful to what you post and publish. So, uh, ito na yung last topic natin. Jerus, ito yung mga opinion lamang sa mga isyo kailangan nating bigyan ng pansin. Mga pangyayaring di dapat baliwalain at kailangan tayong makibahagi. Ito ang opinion. opinion.